trong cái tuần này là để các em được hăng say sốt sắn và trong việc phục vụ bàn thờ Chúa và qua đây thì chúng ta thấy là các em là những người ngoài cha thực tế thì các em là những người gần bàn thờ nhất và phục vụ bàn thờ và phục vụ bàn thờ xin Chúa cùng thanh hóa tâm hồn các em là để các em là được đón nhận bình một ngày ở trong thánh điện thì quý hơn cả ngày này ở cổng đền thiên chúa mang hương đức maria dân bình trong đền thờ nó hương vị thánh savio và các em của bà nó hương về những vị thánh trong vị thánh daniel chẳng hạn được cha mẹ gửi vào ở với thầy eli ở trong đền thờ chúa tất cả để các em trở nên những người phục vụ bàn thờ tốt hơn và đây cũng xin thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ cảm ơn cha mẹ của các em đã hy sinh thời giờ để chở con cá đến đây để các em cứ công tác từ nhà thờ thì xin điều này từ kia tạo điều kiện để cho các em những gì mạnh xin cần được cảm ơn và cũng xin kêu gọi là các phụ huynh khác để sẵn sàng cho con em của mình khuyến khích và hướng dẫn rồi một chút và sẵn sàng ủng hộ con em của mình để các em mình gia nhập là trong hồi trước lễ trong nhóm vệ sinh những người phục vụ bàn thờ Chúa và để xin cảm ơn anh chị em và với trong những việc đó là chúng ta bước vào những lễ chúng ta xin Chúa thứ ba nhưng làm đồ những thiếu sót thì chúng ta xứng đáng cử hành một nhiệm thánh tôi cũng là một thiên chúa toàn năng
chú đã chung cư chú chung con và nhân tạm nghiêm tư xin lấy tình cha mà âu yên đoan nhìn này chúng con đã như kẻ tin kinh đức kỳ tô xin cho chúng con được trở nên những người tự do bình thường và đã hướng gia nghiệp muôn đời chúng con cầu xin nhờ đức giê xu kỳ tô là con chúa và là chúa chúng con người hằng sống và hiện truy cùng chúa hiệp nhất với chúa thanh thần đến muôn thuở muôn đời ông ta nghe ra tường thuật chuyện ông ta được thầy chúa hiện ra trên đường lời chúa chân thác trong bộ trong đồ hồi ấy khi tới jerusalem ông ta tìm cách nhập đồng với các môn đệ nhưng mọi người vẫn còn sợ ông vì họ không tin ông là một môn đệ ông ba nay ba liền đưa ra bảo lãnh đưa ông ta đến đặt các tông đồ và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thầy chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn ra giải nhân dân đức giê xu tại đan mát thế nào từ đó ông sa lô cùng với các con đồ đi lại hoạt động tại jerusalem ông mạnh dạn ra giải nhân dân chúa ông thường đền đẹp và tranh luận với những người do thái theo văn hóa hy lạp nhưng họ tìm cách giết ông các anh em biết thế liền dẫn ông xuống xe gia lê và tìm ông lên đường về tác xô hồi đấy trong các miền du đê galilee và samari hội thánh được bình an được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ chúa và ngày một thêm đông nhờ thánh thần nâng đỡ đó là lời chúa
nay là điều răn của Chúa Chúng ta phải tin và yêu thương nhau Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Do Tông Đồ Hỏi anh em là những người con bé nhỏ Chúng ta được yêu thương nơi đọc một chất lượng Nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm Căn cứ vào điều đó Chúng ta sẽ biết rằng Chúng ta đứng về phía sự thật Và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa Vì nếu lòng chúng ta có cả tội chúng ta Thiên Chúa còn cao hơn cả lòng chúng ta Và người biết hết mọi sự Anh em thân mến nếu lòng chúng ta không cái tội chúng ta Chúng ta được mạnh diện đến cùng Thiên Chúa Và bất cứ điều gì chúng ta xin Chúng ta được người ban cho Bởi vì chúng ta xin giữ các điều răn của người Và làm những gì để ý người Đây là điều răn của người Chúng ta phải tin vào tên Đức giê xu Kitô, Con của người Và phải yêu thương nhau Theo điều răn người để ban cho chúng ta Ai tin giữ các điều ăn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là những thành khí, thành khí người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúng ta 
sẽ tìm thấy đồng từ là ở lại ở lại trên môi miệng chưa xu là rất nhiều lần à còn trên người bạn trên người bốn trên người bạn cái đồng từ là rất nhiều lần một cái đặc biệt nữa là khi chú xu dùng cái từ ở lại này thì luôn luôn là bị kèm theo là cái tốt từ đó là khác môn đệ tại vì ấy, cái diễn từ về cái nho thật này ấy, là cái diễn từ và là diễn từ tiệc ly có ngày sau khi chú xu gửi trên các môn đệ thì chú con mặc hại cho các môn đệ chuyện chuyện này thì nó đi nó lại cái cách nhắm các môn đệ là ở lại là không xuống rồi trong bốn tiếng mừng thì chúng ta cũng thấy là do an là thấy chữ duy nhất chép lại những cái lời tuyệt vời này của chúa sụp một một vài cái điểm đó để cho chúng ta thấy là như vậy cái từ hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong cái nên điều mà chúa sụp đó từ chương 14 bốn đến chương mười bảy và ở đây chúng ta đặt một chút thôi của chương 15 có một cái câu ta à thì chúa sụp phải nói là mặc cả các vấn đề é lộ cho các vấn đề nỗi lòng của mình dường như là muốn thọ lộ cái điều ước muốn tha thiết nhất của Chúa Giêsu cho các vấn đề đó là phải kết tiệp với Chúa kết tiệp với thầy của mình phải ở lại ở trong thầy của mình để kết tiệp với Chúa sống ở trong Chúa cái điều mong muốn của Chúa Giêsu là chúng ta sống ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu sống ở trong chúng ta đó là điều mong muốn thì muốn nói trong đồ ra chú xuân nói ra muốn để điều đó được thánh của ngài như vậy cái từ ở lại cái đồng từ ở lại là quan trọng đó ở lại là quan trọng ở lại trong chúa là quan trọng ở lại là trong chúa có nghĩa là nghe là chúng ta phải ở lại trong sự sống của chúa mà sự sống của này sự sống bình thường sự sống bình thường và sự sống bình thường này không gì khác hơn đó là sự sống của chúa giêsu và chúa xu đưa ra một cái ví dụ rất là cụ thể như cành nho gắn liền với thân nho thì như vậy thì chúng ta cũng phải gắn liền với chúa xu ta có nghĩa là nhựa số của thân nho phải nuôi số cành nho nhựa số của chúa xu là phải nuôi số chúng ta máu huyết của chúa xu phải được chảy thịt vào trong huyết quản của chúng ta chạy ở trong cơ thể của chúng ta mà cái điều này chúng ta không phải là, là chúng ta nghĩ cái điều này sau khi chết nó là một đó phải mà ngay lúc này ngay ở trần gian này ngay đây chúng ta phải kết tiệp với chúa xu và để gắn bó với chúa xu nhờ các bí tích có bảy bí tích đại gia nhưng mà xin anh các bí tích à, nếu là học trong giáo lý phổ thông ta có một câu hỏi phải thảo luận chương trình của Sài Gòn không có mặt nào được. Tại sao chúng ta phải lấy nền các biết tích? Tại sao Chúa ban ơn cho chúng ta qua các biết tích? Anh à, chúng ta phải lấy nền các biết tích cho lấy ví dụ biết tích lừa tội chúng ta làm con cái thiên chúa. Tuy nhiên đây chúng ta phải chỉ tìm một một cách mật thiết của Chúa Giêsu hơn là cái biết tích thân thể. Đúng, chúng ta phải nói như vậy. Mình máu thánh chúa trở nên lương thực cho chúng ta thì có phải là máu huyết của chúa xuống tại trong huyết quản của chúng ta tại trong cơ thể của chúng ta và chúng ta sống được cái thiên về chúa như vậy đó là cái điều mà chúa xuống thiết tha mời gọi cho chúng ta như vậy thì ở đây chúng ta phải khám phá những điều này thêm nữa đó là chúa xuống hôm nay chúa xuống dùng cái hình ảnh rất cụ thể thầy là cái nhau anh em là càng ai ở lại trong thầy thì thầy ở lại trong người ấy người ấy sẽ nhiều hoa ta thì đặt ra chúng ta mấy vấn đề thứ nhất là giờ thật sự chúng ta phải nói thật sự nếu tôi không kết hiệp với chúa nếu tôi là cành nho không kết hiệp với cây nho là chúa xu có cái ý thức nghe có ý thức tôi có bị khó nhắc một cái cụ thể chúng ta phải đặt ra cho chúng ta nếu tôi không đi lễ nếu tôi không lại về cái bí tích nếu tôi không sống với cái điều năng của chúa tôi không bị khó éo cảm thấy mình bị khó éo chúng ta phải thấy cái điều đó rõ ràng thì chúng ta mới thấy cái lễ các giờ cái nguyện của bí tích là cần thiết nếu chúng ta không thấy được điều đó đó chúng ta thật 
tập thuế điều đó bởi vì chúng xin nói chắc chắn vì chúng ta đã chắc chắn cụ thể là thành thành nào và không gắn liền với cây thì sẽ chết chắc chắn rồi sẽ khô héo liền à thì là cái nho anh em là cành cái cành nó gắn liền với cây thì chết đó là điểm thứ chúng ta đặt ra cái điểm thứ hai chúng ta đặt ra nếu chúng ta gắn bó với chúa một cách cụ thể như cành nho gắn liền với cây nho thì bảo sinh hoa trái thì là cái nho nên là cành cành nào gắn liền với thầy mà không hoa trái được chặt đi còn cành nào gắn hoa trái thì người cắt tỉ cho nó nhiều hoa trái hơn bởi vì nếu chúng ta là cành nho chúng ta gắn liền với cây nho à nếu chúng ta cành nho gắn liền với cây nho là thiên là chúa thì hoa trái nào tôi đã sinh ra cụ thể chứ cái cụ thể nó không, không có bông luôn ở đây hoàn toàn là cụ thể chú chú nói rất là cụ thể à thì hoa trái nào sẽ là nơi tôi được sản sinh ra đây ngày hôm nay ngày chủ nhật ngày hôm nay chủ nhật thứ năm phục sinh này ngày mùng hai tháng năm đây tôi tham dự vấn đề của tất cả trong ngày hôm nay có hoa trái nào đã sinh ra cho tôi ngày hôm nay một cách cụ thể và cái hoa trái đó tôi sinh ra để đổi để được trao ban cho anh em và hoa trái này và cho nên mỗi người chúng ta phải đặt ra những điểm cụ thể đó bởi vì kính thưa anh chị em chú nói rõ là cành nào không sinh hoa trái thì chặt nó đi quăng vào lửa cành nào sinh hoa trái phải được chặt tỉa hai hai thứ đều phải được thanh lửa hết hai thứ được thanh lửa không hoa trái thì chặt đi và có hoa trái cũng phải được chặt tỉa phải được thanh lửa để sinh hoa trái nhiều hơn không biết có phải vì kinh thánh của người đó khá là giỏi không? luôn luôn là một sinh lời luôn luôn là một sinh lời chúng ta để ý luôn luôn là một sinh lời hai đồng thì làm là hai đồng khác năm đồng là năm đồng khác mười đồng là năm mười đồng khác không nói là việc và chú dùng rất nhiều cái ví dụ về người về người quản gia người quản lý trong thành là cũng không muốn những là những gì cho cuộc cải không thất thoát mà còn phải sinh lời cho nên thời chú xu và chú xu đã nói anh một đồng phải gửi tiền ngân hàng rồi đó người được thái được chọn đúng không? Thế cho nên cho nên những ít người mà chú bạn cho chúng ta chúng ta tạo sinh hoa ta những ít người một cách cụ thể trong cuộc đời của chúng ta những ít người thiêng liêng những ít người vật à, chất những ít người tinh thần những ít người thiêng liêng và chúng ta phải sinh hoa ta từ sức khỏe từ tài năng từ tất cả những cái tự của chúng ta từ ơn thiên của chúng ta chúng ta phải sinh hoa ta và nói như thánh Phêrô trong thư của ngài ơn duyên thiên chúa ban ơn của thiên chúa ban cho mỗi người chúng ta anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác dùng để phục vụ kẻ khác nếu không có thì lấy đi một phục vụ đó nên phục vụ sinh hoa trái một cách cụ thể ngày hôm nay như vậy và xác mình để chuyên chúa cho chúng ta một mặt là chúng ta phải biết chắc rằng chúng ta phải gắn bó trong ý thức ý nhất là trong ý thức của chúng ta chúng ta phải gắn bó với chúa xuống chứ chúng ta không gắn bó chúng ta sẽ chết và gắn bó thì hoa trái nào mà tôi được sinh ra cuộc đời tôi sẽ sinh hoa trái nào đấy để kết thúc các bạn chia sẻ ngày hôm nay chúng ta mừng lời của thánh asenbo để con nguyện là chúa là thiên chúa của con xin ban cho con trái tim, xin ban cho trái tim con biết khao khát Chúa, để khi khao khát Chúa thì chúng con tìm kiếm Chúa, để khi chúng con tìm kiếm Chúa thì chúng con sẽ gặp thấy Chúa, và khi đã gặp thấy Chúa rồi thì chúng con yêu mến Chúa. Tôi tin tin một tin Chúa là cha của
cầu cho hội thánh chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn ý thức chân tâm là việc lo về tin mừng và các hoạt động tâm đồ để dù nhớ của chú ngày càng cứ tốt và xin nhiều hoa trái hiệp lòng chúng ta dân chúa là người xin
dạy thì trong thân lễ này của cha bồi kỳ diệu là cho bánh quả cơm chúng con dân tiên trở nên mình và có thân siêu kỳ tô để chúng con được trong phần thiên tinh của chúa xin cho chúng con biết ăn tờ thế nào cho phù hợp với thân đi chúng con tin nhân chúng con cầu xin nhờ đức kỳ tô chúa chúng con
xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều truy về chúa là cha còn đất trong sự hợp nhất của chúa đến thành để muôn đời Công lệnh chúa đưa về và theo thế của người dạy chúng ta dám nguyện ra
Sintagia di Alessandro. La Ipoci 